ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்நீங்க <laughs> <laughs> இந்த அஞ்சு வருஷம் நீங்க ஊர் ஊரா மீட்டிங் போடல இந்த அஞ்சு வருஷம் நீங்க உட்காந்து கவுன்சிலிங் பண்ணல இந்த அகாடமில இருந்து போன் பண்ணி காசு கொடுத்து அந்த யாரோ எடிட்டரோ இல்ல ரிப்போர்டரோ காசு கொடுத்து சொல்ல சொன்னாங்க போட்டாங்க அவ்வளவா இங்க என்னன்னா மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய நியூஸ் பேப்பர்ல இது போடும்போது இது உண்மைன்னு நம்புறாங்க நாலாயிரம் <laughs> இந்த இதுல இந்த ப்ரௌச்சர்ல இருக்க எத்தனை ஐஏஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஆபீசர் போட்டு இவங்க எங்க ஃபேக்கல்ட்டி நீங்க போடுறதே தப்பு இது சட்டவிரோதமான ஒரு செயல் நீங்க இதை சரி செஞ்சுட்டா அப்புறமா அரசியலுக்கு வாங்க என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல சார் சத்யேந்திரநாத் துபாய் இறந்தாரு இன்னைக்கு அவருக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் ஆயிடுச்சு இனிமேல்போடுறாங்க அப்போ உங்களுக்கு அவ்வளவு தைரியம் பப்ளிக்க முட்டாளாக்குறீங்க அரசு எந்திரம் அப்படின்னா என்ன 
அவங்க சொல்லி கொடுக்க வராங்க சார் அவங்க அவங்கள யூஸ் பண்ணக்கூடாது சார் நான் என்ன சொல்லுறேன் கேளுங்க அரசு இயந்திரம்னா என்னன்னா அரசு அதிகாரிகளும் அரசு ஊழியர்களும் சேர்ந்தது தான் அரசு இயந்திரம் சரி சரிங்களா நம்ம பப்ளிக் என்ன சொல்லலாம் அரசு இயந்திரம் இயங்கவில்லை அரசு இயந்திரம் இயங்கவில்லைன்னு சொல்கிறோம் ஏன் இயங்கலை இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் வீதிக்கு வந்து வியாபாரம் பண்ணால் எங்கே அரசு இயந்திரம் இயங்கும் ஐஎஸ் அரசு வியாபாரம் பண்ணுறாங்களா அப்போது சார் வியாபாரம் தான் சார் இது என்ன சர்வீஸ் தான் சர்வீஸ்னால் நீங்கள் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம அடையாரில் ஸ்டேட் சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அங்கே போங்க இங்கே சர்வீஸ் பண்ணணும்னு மைண்ட் உள்ள எல்லா ஆஃபீஸர்ஸும் அங்கே போங்க அங்கே ஏழை மாணவர்கள் வர்றாங்க பணம் செலவழிக்க முடியாத மாணவர்கள் வராங்க அங்கே நீங்கள் கோச்சிங் கொடுங்க அங்கேருந்து ஆல் இந்தியா ரேங்க் ஒன் கொடுங்க டூ கொடுங்க நீங்கள் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்டுக்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே அதாவது ஒரு அரசு அதிகாரியோட பேரையோ இல்லை அவரோட அந்த டெசிக்னேஷனையும் மிஸ்யூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்றதுங்கிறது அகெயின்ஸ்ட் த சிசிஎஸ் கான்டாக்ட் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சட்ட விதிகள் இருக்கா சார் சுவாமி சிசிஎஸ் கான்டாக்ட் ரூல்ஸ் புக் நான் நான் எடுத்துட்டு வர்றேன் அந்த எல்லா சம்பந்தப்பட்ட நபர்களையும் வர சொல்லுங்க ரெண்டு எல்லாரும் உட்காந்து டிபேட் பண்ணலாம் நான் கிளாஸ் பை கிளாஸ் என்னென்ன அவங்க தப்பு பண்றாங்கன்னு சொல்றேன் அவங்க என்கிட்ட ஃபேஸ் பண்ண ரெடியா நான் எதுக்கும் பயப்படல நான் என்ன சொல்லுறேன் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா வேலையை விட்டுட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டு வாங்க நான் கவர்மெண்ட்ல சீனியர் சயின்டிபிக் ஆஃபீஸரா குரூப் ஒன் ஆஃபீஸரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் அகாடமி ஆரம்பிக்கணும் பிசினஸ் பண்ணணும் எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு நான் ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு தான் இத்தனை வருஷமா பத்து வருஷம் மேல பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணுங்க உங்களை வேண்டாம்னு சொல்ல ஆனா அரசு இயந்திரத்தை செயல்படுத்த விடாம ஒரு முட்டுக்கட்டையா நின்னுட்டு பிசினஸ் பண்ணாதீங்க இப்ப பூமிநாதன் சாரு நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே ஆர்கனைசேஷன்ல ஆபீசரா இருக்காரு சரிங்களா நான் அந்த கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே இருக்கு லாஸ்ட் அஞ்சு வருஷமா ஹானரரி அட்வைசர் ஹானரரி ஹானரரின்னு போட்டுட்டு கிங் மேக்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் உட்காந்து தான் பிஸ்னஸ் பார்க்குறாரு இது எந்த வேலை நீங்கள் பிஸ்னஸ் பார்க்குறா ஜாப் ரிசீவ்மெண்ட் வந்து பாருங்கள் உங்களை வேண்டாம்னே சொல்லலை நீங்கள் கவர்மெண்ட்டை ஏமாத்துறீங்க கவர்மெண்ட்டில் சம்பளம் வாங்குறீங்க கவர்மெண்ட் பென்ஷன் உங்களுக்கு வேணும் ஆனால் அரசாங்கத்துக்கு வேலை செய்ய மாட்டீங்க மக்கள் பொதுமக்களை ஏமாத்துவீங்க சார் நான் பப்ளிக் நான் வரி கட்டுறேன் என் காசுல இருந்து ஒரு பைசாவது அந்த அரசு ஊழியர்களுக்கோ அந்த அரசு அதிகாரிகளுக்கோ சம்பளம் போகுது நான் கேள்வி கேட்பேன் இங்க பப்ளிக் விஜிலன்ட் பப்ளிக் இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க இருந்தாலே இந்த டெமோக்ரஸி சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒர்க் ஆகும் நீங்க தப்பா உங்களோட டெசிக்னேஷனை மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஐஏஎஸ்ங்கிறது ஏர்ண்டு டிகிரி கிடையாது இது வந்து எம்பிஏ ஹார்வர்ட்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது புரியுது இது வந்து நீங்க பாக்குற ஆஃபீஸ் ஜாபோட இதுதான் நீங்க வந்து இந்த சேர் கலெக்டருங்கிற சேர் உங்களோட சொந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது நீங்க அந்த அந்த அழுவல் அந்த வேலை பார்க்குற வரைக்கும் தான் நீங்க ஸோ நீங்க வந்து அதை வந்து சார் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ன்றது ஒரு பெரிய லெவல் ஆஃப் ஹை லெவல் ஆஃப் இது இருக்கு சார் கிரேடேஷன் இருக்கு சார் ஆனால் அதை இன்னைக்கு வந்து எப்படி ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நடிகைகள் கடைத்திறப்புகளாக்கும் நாய் கடைத்திறப்புகளாக்கும் துணி கடைத்திறப்பு அதை மாதிரி ஊர் ஊராக வந்து கேவலப்படுத்திட்டாங்க கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வந்து இதுக்கு வந்து பாப்புலர் மீடியாவும் சப்போர்ட் அதிகாரிகள் <laughs> 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 பொதுமக்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
பதவி தான் ஒரு அலுவல் அலுவலராக இருக்கிறார் அவர் ஓகே நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஆஃபீஸ் பொசிஷனை வச்சு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது மிஸ்யூஸ் தான் இன்ஃபேக்ட் ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நேஷ்னலில் கரப்ஷனுக்கு டெஃபனிஷனே யூஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஃபார் ப்ரைவேட் பெனிஃபிட் இதுதான் கரப்ஷனுக்கு டெஃபனிஷனே இப்போ நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒரு இப்ப நான் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் சார் இப்போ நான் ஒரு என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் ஐஏஎஸ் அகாடமி வச்சிருக்காருன்னா நான் அங்க போய் ஒரு ஒரு கருத்துரை வழங்குறதோ நல்லா படிங்க அப்படின்னு சொல்றதோ தப்பான் நான் கேட்கறேன் கரெக்ட் நீங்க என்னைக்கா ஒரு நாளைக்கு போகலாம் ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுக்கலாம் அது வரைக்கும் தப்பு கிடையாது ஆனா இந்த ப்ரௌச்சர்ல போட்டிருக்க மாதிரி நீங்க ஃபோர்வேர்டு நோட்டு எல்லாமே கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் அந்த அகாடமியில உள்ள எல்லா இதுலயும் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றது எந்த ப்ரௌச்சர் அந்த மாதிரி இருக்கா ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் ஒர்க் பண்ற ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கா இருக்கு நான் காட்டுறேன் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் காட்டி போட்டுங்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாரும் எவிடென்ஸோட தான் வந்திருக்கேன் இவர் அதிகாரி சரிங்களா ஓகே நீங்கள் வாசிச்சு பார்த்துக்குங்க என்ன இருக்குன்னு வாசிச்சு பார்த்துக்குங்க ஸோ இவர் வந்து இப்போது கரண்டாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல வந்து ஒரு சார் பெரிய பதவியில் இருக்கார் சார் ஓகே இவர் வந்து இப்போ இந்த அகாடமிக்கு என்ன பண்ணிட்டாருன்னு நீங்கள் ஆவேசப்படுறீங்க கோவப்படுறீங்க சார் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கா ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த அகாடமி நடந்த ப்ரோக்ராம் வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குது எல்லா வீடியோஸ்லையும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வீடியோஸ்லாம் முக்காவது வீடியோஸ்லாம் அவர் இருக்கார் கருத்துரை வழங்குறாரு சார் நீங்கள் அரசு அதிகாரி வந்து ப்ரைவேட் நீங்கள் கருத்துரை வழங்கன்னா கவர்மெண்ட் அகாடமிக்கு போங்க சார் அடையாறில் இருக்குது சார் அங்கே நீங்கள் உங்களோட சர்வீசஸ் பண்ணுங்கள் சார் ஒரு ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ் என்டைட்டிக்கு ஏன் சார் வர்றீங்க நீங்கள் இன்னைக்கு உங்கள் ஃபேஸ் வழி வச்சு தான் சார் அவங்க மார்க்கெட் பண்ணாங்க எனக்கு தெரியும் சார் அவர் பூமிநாதன் சார் வந்து இங்கே உட்காந்து தான் கவுன்சல் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஆஃபீஸ்க்கே போகிறதில்ல என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஐஏஎஸோட ஜாகிரபி நோட்ஸ் தான் நாங்கள் டீச் பண்ணுறோம் இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு அவங்க வீடியோவில் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து எத்திக்ஸ் கிளாஸஸ் நல்லா எடுப்பார் இவர் ஃபுல்லாக எத்திக்ஸ் கிளாஸஸ் ஃபுல்லாக இவர் தான் எடுக்கிறாருன்னு ஒரு வீடியோவில் இருக்குது கோயம்புத்தூர்லேயே இங்கே பேசின வீடியோ இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஃபஸ்ட்டு எத்திக்ஸுங்கிற பேப்பரோட இம்பார்ட்டன்ஸு ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் இப்படியெல்லாம் இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் எத்திக்ஸ் பேப்பர் நீங்களே எத்திக்கலாக இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து எத்திக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க அதே எத்திக்ஸ் கிளாஸை நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் எடுங்க நீங்கள் சொசைட்டிக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் நீங்கள் பப்ளிக் சர்வெண்ட்டு உங்களுக்கு சொசைட்டி மேலே அக்கறை இருக்குது மாணவர்களுக்கு மோட்டிவேஷன் பண்ணால் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அடையாறில் கவர்மெண்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது ரொம்ப பெரிய பில்டிங்கு நல்ல பெரிய செலவு பண்ணி நிறையா பண்ணியிருக்காங்க அங்கே போய் பண்ணுங்க அவங்கள வேண்டான்னு சொல்லுங்க பண்ணுறதே இல்லையா அவங்க கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் பக்கம் தலையே காட்டுறது இல்லையா நான் என்ன சொல்ல அங்கே மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணணும் ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ்க்கு வரக்கூடாது நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸ் வேலியை வச்சு உங்கள் பிஸ்னஸ் பார்க்குறது இல்லை நீங்கள் இன்டெரக்டாகவோ டைரக்டாகவோ என்டார்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது எந்த வகையில் நியாயம் இது வந்து எந்த வகையில் சிசிஎஸ் கான்டாக்டர்களுக்கு உடன்பட்டு இருக்கு இன்னொரு கேள்வி கேட்கட்டுமா வரத்தெல்லாம் இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்குறேன் கேளுங்க அவங்களாம் அங்கே போய் நல்லா ஒரு வேலை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பணம் விட்டுறாங்க உங்களால் அதை பண்ண முடியல அந்த விரக்தியில் தானே பேசுகிறீங்க சார் அந்த விரக்தி உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா நான் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க நான் வந்து எனக்கு வேலை கிடைக்காமலாம் எங்கள் அகாடமிக்கு காசு சம்பாதிக்கணும்லாம் வரல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சி போய் தான் ஏன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக இருந்து அது ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய ஆசை புரியுது உங்கள் லட்சியம் புரியுது அப்போ இதில் பணம் சம்பாதிக்க முடியல உங்களால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு நல்லா கேட்டுக்குங்க இவங்கெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் வந்தவங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேயே சென்னையில் அகாடமி ஆரம்பித்தவன் அதுக்கு முன்னாடி வெப்சைட் எங்கள் சீனியர்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருந்த வெப்சைட்டு ஓகே இவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்து நான் இவங்களால் மூத்த மூத்தவர் நீங்கள் ஃபீல்டில் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ் நான் தான் இவங்களோட பெரிய ஆள் சரிங்களா எனக்கு உங்க இப்பவும் சொல்றேன் என் கூட ஹெல்த்தியா கம்பீட் பண்ணுங்க உங்க குவாலிட்டி வச்சு கம்பீட் பண்ணுங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா தப்பான மார்க்கெட்டிங் தப்பான ஒரு மெத்தட்ஸ்ல நீங்க வராதீங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன் எவ்வளவு வேணா சம்பாரிச்சுங்க சார் பணங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை சார் இன்றைக்கி நான் ரெண்டு கோடி சம்பாதிப்பேன் நாளைக்கு நான் நாலு கோடி சம்பாதிப்பேன் அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஐ ஹவ் சீன் ஆல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இன் மை லைஃப் சரிங்களா நீங்க சட்டத்துக்கு புறம்பா பண்ணாதீங்க உலகா
இந்த எக்ஸுங்கிற அகாடமியில் ஒரு ஒரு பேச்சுக்காக நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இரேன் பையாவை ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட கோர்ஸ்லாம் நான் படிக்கிறேன்னா தினமும் நான் வந்து இரேன் பையாவோட படத்தை போட்டு அவரோட அகாடமி சார்பாக ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போகிறேன்னா நான் இரேன் பையாவை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் அர்த்தமா இல்லை அவர் வந்து எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறாரு அர்த்தமா அப்படி கிடையாது அவர் நல்ல விஷயங்கள நான் மக்களுக்கு பரப்புறேன் என்னோட ஊடகத்தின் மூலமாக பரப்புறேன் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகலாமே இல்லை இல்லை அதாவது இங்கே பாருங்கள் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது வேற இப்போ வந்து எனக்கு இறையன்பு சாரை பிடிக்கும் நான் இறை என்பு சார் வழியில் நடக்கிறேன்னு சொல்கிறது வேற ஓகே ஆனால் இறை என்பு சாரே வந்து எல்லா மீட்டிங்லேயும் இந்த அகாடமி தான் பெஸ்ட்டு இந்த அகாடமி தான் பெஸ்ட்டு நான் இந்த அகாடமிலாம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நீங்கள் இங்கே வந்து சேருங்க சேருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே அப்ரோச் வித்தியாசம் இருக்குது ஓகே சார் ஓப்பனாக சொல்லுங்கள் சார் ஒரு சில மாணவர்கள் எங்கிட்ட படிச்சிருக்காங்க சார் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணால் ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்களே எங்கிட்ட வந்து இது மாதிரி இந்த சார் வந்து இந்த அகாடமியில் சேர சொன்னாரா அந்த அகாடமி அவர் தான் ரன் பண்ணுறாரா நாங்கள் அந்த அகாடமியில் சேராமல் தான் உங்கள் அகாடமிக்கு வர்றோம் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க சார் ஓகே சார் நானே கேட்குறேன் என்ன சார் வித்தியாசம் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் நான் என்ன சொன்னால் என் இன்ஸ்டியூட்டில் இன்னைக்கு வரைக்குமே ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட் இல்லை நாற்பத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலே ஒரு பேட்சுக்கு வைக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா அதுக்கு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றதில்லை அரசாங்க <laughs> 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 இன்றைக்கு வரைக்குமே நான் ரொம்ப எத்திக்கலாக தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் வச்சா கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டிஸ்கஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்காந்து தனியாக ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ராக்டிக்கலாக பேசணும் அப்படின்னா ஒரு மெயின்ஸ் ஆன்சர் ஷீட் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் மினிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அப்போனா ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மேலே ஹேண்டில் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டினால் நீங்கள் ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேர்லாம் வச்சிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி ஏமாத்துறீங்க ஒரு பேச்சு இரநூறு பேர் இருக்காங்க சார் ஒரு குறிப்பிட்ட பேச சொல்ல விரும்பல நானே போயிருக்கேன் பேர்லாம் இருக்காங்க நானே சொல்றேன் நூத்தி ஐம்பது பேர் இருநூத்தி ஐம்பது பேர்லாம் இருக்கு ஏமாத்துறாங்களா போ அவங்க படிக்கவே இல்லையா மாணவர்கள் அது வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வரலையா சார் அதாவது இங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரம் பேர் வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆயிரம் பேர் தொள்ளாயிரம் பேர் இல்லை தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பேர் என்ன விளம்பரத்தை பார்த்து ஏமாந்துடுறாங்க சரி ஃபஸ்ட் வருஷம் வந்து ஃபீஸ் கட்டிடுறாங்க செகண்ட் வருஷம் வந்து இது நமக்கு செட் ஆகாது முடியாதுன்னு புரியலன்னு வெளில போயிடுறாங்க மீதி ஒரு ஐம்பது பேர் தான் என்ன பண்ணுறான் சரி நம்ம தப்பு பண்ணிட்டாலும் பரவாயில்ல வெயிட் பண்ணி படிப்போம் நம்ம கஷ்டப்படுவோம் இங்கே நடத்தலைனாலும் நம்மளே படிச்சுப்போம் இல்லைனா செகண்ட் இயரில் என்னென்னா இப்போ எங்கள் அகாடமி எங்கள் மாதிரி இன்னொரு சில சின்ன சின்ன அகாடமிஸ்லாம் இருக்காங்க நாங்களாம் வெரிச வெளியே வெரிசா செலவு பண்ணிலாம் மார்க்கெட் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே வர்றாங்க எங் சார் என்கிட்ட நான் இப்போ ஓப்பனாக சொன்னால் நல்லா இருக்காது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அகாடமியில் படித்து ஒரு ஆறு ஏழு பேர் ஒவ்வொரு வருஷமும் என்கிட்ட வந்து புலம்பி நிற்கிறாங்க ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் வருவாங்க பட் என்னென்னா ஒரு முப்பது பேர் நல்லா திருப்பி ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஒரு ஆறு ஏழு பேர் தான் மேனேஜ் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க என்கிட்ட வந்து படிக்கிறாங்க இப்போ நானும் கேட்குறேன் அவங்களும் காசு வாங்குறாங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணுறீங்களா நான் நான் நீங்களும் தானே நீங்களும் தானே காசு வாங்குறீங்க நான் என்ன சொன்னேன் நான் ஆரம்பி நான் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறேன் நான் வியாபாரம் தான் பண்ணுறேன் ஆனால் நான் ஓப்பனாக பண்ணுறேன் யாரையும் ஏமாத்தலை நான் என் வேலையை விட்டுட்டு வந்து பண்ணுறேன் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் நான் வந்து பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறேன் ஆனால் மனசாட்சிக்கு விரோதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தொழில் ஏமாத்தாமல் பண்ணுறேன் அரசாங்கத்தையும் ஏமாத்தலை மக்களையும் ஏமாத்தலை அவங்க அரசாங்கத்தையும் ஏமாத்துறாங்க மக்களும் ஏமாத்துறாங்க சத்தியமாக ஏமாத்துறாங்க வரி பணத்தில் மக்கள் வரி பணத்தில் சம்பளம் வாங்கிட்டு நீங்கள் எப்படி ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் வாங்க ஓப்பனாக வாங்க என்ட்ட டிபேட்டுக்கு வாங்க நான் கேட்குற கேள்விக்கு ஆன்சர் இந்த அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டை ஏமாத்தி பண்ணுனதுக்கே உங்கள் மேலே டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இந்த அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் சேலரி வாங்கலாம் இந்த அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் ஊர் ஊராக மீட்டிங் போடலாம் இந்த அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் உட்காந்து கவுன்சிலிங் பண்ணலாம் நான் இதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போக நான் ரெடியாக தான் இருக்கேன் ஆல்ரெடி ஈகலாக கன்சல் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் ஓப்பனாக வாங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒர்க்கிங் ஆஃபீஸர் யாருமே வராதிங்க அகாடமிக்கு வேறு யாரோ ரன் பண்ணட்டும் எனக்கு அதை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது இவ்வளோ டீப்பாக அனாலிசிஸ் பண்ணி லீகலாக அஃபிஷியலாக பேசின ஒரு நபராக நீங்கள் இருக்கும்போது ஓப்பனாக பேசணும்னா உங்கள் த்ரெட்டே கூட வந்திருக்கும் உங்களை கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பாங்க இல்லை இப்போ நான் சொல்லுங்களேன் அதிகாரிகள் பின்புலத்தை வச்சு தான் அவங்க தப்பாக
இன்னும் தெலுங்கானா ஆந்திரா எடிஷனும் இருக்கு ஒரு கேண்டிடேட் ரெங்கஸ்ரீன் ஒரு கேண்டிடேட் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஃபிஃப்டி ஹிண்டோ தெலுங்கானா எடிஷன் ஆந்திரா எடிஷன் எல்லாம் ரெங்கஸ்ரீ பிலாங்ஸ் டு ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகே ரெங்கஸ்ரீ பிலாங்ஸ் டு ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகே ஆனால் ஹிண்டு சென்னை எடிஷனில் அந்த பொண்ணு சென்னையில் தான் இங்கே தான் படித்து சென்னை கேண்டிடேட் மாதிரி அதே மாதிரி ஹிண்டு இங்கிலீஷ் எடிஷனில் முப்பத்தாறு பேர் போட்டிருக்காங்க ஹிண்டு தமிழ் எடிஷனில் முப்பத்தஞ்சு பேர் போட்டிருக்காங்க இங்கே போட்ட தமிழ்நாடு டாப்போட இன்ஃபர்மேஷனும் அங்கே போட்ட போட்ட தமிழ்நாடு கிளாஷ் ஆகுது ஒரே ஹிந்து பப்ளிகேஷனில் அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று எப்படி வரும் இப்போது ஏன் நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப் ஒரு இதில் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நியூஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ண தெரியாதா இல்லை இவங்க சொன்னதுனால அப்படியே போட்டுட்டீங்களா அதான் நியூஸ் வெரிஃபை பண்ணாமல் அவங்க போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இந்த அகாடமியில் இருந்து ஃபோன் பண்ணி காசு கொடுத்து அந்த யாரோ எடிட்டரோ இல்லை ரிப்போர்ட்டர் ஹோ ரிட்பி காசு கொடுத்து சொல்ல சொன்னாங்க போட்டாங்க அவ்வளோவா இங்கே என்னென்னா மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய நியூஸ் பேப்பரில் இது போடும்போது இது உண்மைன்னு நம்புகிறாங்க நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த இஷ்யூ பல முறை ஹிண்டு லேக் போய் கேட்டிருக்கேன் ஹிண்டுவில் பூர்வாஜா அவங்க ஒரு எடிட்டராக ரிப்போர்ட்டர் எனக்கு டெசிகேஷன் தரல நான் ப்ரெஸ் கிளப் மீட்டில் வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் இப்படி இருக்குது நீங்கள் ஹிண்டு தானே எனக்கு சொல்லுங்கண்ணே ஆமாம் சார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் சார் நீங்கள் கேட்குறதுலாம் வேலிடு பாயிண்ட்ஸ் தான் எனக்கு யார் என்னென்னு தெரியலை நான் வந்து ஆஃபீஸில் பேசிவிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி பூர்வாஜா என்கிட்ட நம்பர் வாங்கிட்டு போனாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க பூர்வாஜாவுக்கு நான் கம்யூனிகேட் பண்ணேன் இது வரைக்கும் அவங்க பூர்வாஜாட்ட இருந்து எனக்கு ரிப்ளே வர மாட்டேங்கி கால் பண்ண அட்டன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஹிண்டுக்கு மெயில் நிறைய மெயில்ஸ் போட்டேன் ரெண்டு மூணு மெயில் போட்டேன் அதுக்கும் எந்த ரிப்ளையும் கிடையாது சரிங்களா நீங்கள் ஹிந்து சைட்லேருந்து அட்லீஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்க நான் என்ன கேட்குறேன் நான் சொல்கிற தவறுன்னு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்க இப்போ நான் வந்து நியூஸ் பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு பப்ளிக் ஆடியன்ஸாக பார்க்குறேன் ஓ ஹிந்துலேயே போட்டிருக்காங்க இந்த பொண்ணு இந்த அகாடமியில் சென்னையில் சென்னை தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டு பொண்ணுனே போட்டிருக்க மாதிரி போட்டிருக்கீங்க அப்போது எனக்கு என்ன வரும் ஹிந்து மேலே எனக்கு அதிக நம்பிக்கை இருக்குது அப்போ ஹிந்து சொன்னால் உண்மையின் தான் நான் நம்புகிறேன் போற <laughs> 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 அப்புறம் வெளியில் வந்துட்டேன் இன்டர்வியூக்காக சிக்கு போகிறேன் அப்புறம் வேற சில விஷயங்கள் காமனாக டெஸ்ட் பேட்ச்காக டீக்கு போகிறேன் எல்லாட்டுமே ஹால் டிக்கெட் இருக்கும் எல்லாருமே போட்டுப்பாங்க தான் அதில் என்ன சார் பிரச்சனை உங்களுக்கு சார் எல்லாட்டுமே நான் படிச்சுருக்கேன் எல்லாருமே என் பேரை பயன்படுத்துவாங்க தான் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நான் கேட்குறேன் இதில் இதில் நீங்கள் என்ன சிக்கலை பார்க்குறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் படிச்சிருந்து போட்டால் சந்தோஷம் ஓகே நீங்கள் படிக்கவே இல்லை ஒரே ஒரு நாள் ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட்டுக்காக போகிறீங்க நீங்கிட்டா <laughs> ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு அகாடமி போவாங்க ரிப்பீட்டட் அட்டம்ஸ் கொடுக்குறாங்க டெஸ்ட் பேட்ச்சுக்கே தனியாகவே போகிறாங்க இல்லை இல்லை கரெக்ட் ரிப்பீட்டட் அட்டம் கொடுக்குறவங்க போன அட்டம்ப்டில் வேறு இன்ஸ்டியூட்ல டெஸ்ட் பேட்ச் அட்டம்னு இருப்பாங்க இந்த அட்டம்ப்டில் வேறு இன்ஸ்டியூட்ல டெஸ்ட் பேட்ச் நான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே சொல்ல என்ன சொல்ல மினிமம் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்கணும் இல்லை மினிமம் ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை மினிமம் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ஆறு டெஸ்ட்டாவது எழுதி உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து உங்கள் ஃபேல்ட்டி ஃபேக்கல்ட்டி கூட பேசி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக அவங்களோட பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிளைம் பண்ணிக்கோங்க அப்படி யாருமே பண்ணாமல் கிளைம் பண்ணுறாங்களா அப்படி இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்டை கிளைம் பண்ணுறது தான் தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் அதான் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்குறேன் பண்ணுறாங்கன்னு தான் நானே சொல்கிறேனே அதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே இன்னும் ஒரு வீடியோ கூட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு உங்கள் நக்கீரனில் கூட கேட்டிருந்தாங்க நான் தான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் அப்படி பண்ணாதீங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட்டுக்கும் ஃப்ரீ மார்க் இன்ட்ரிக்கும் வந்தவங்களை வச்சு பண்ணாதீங்க தப்பு ஏமாத்துறீங்க உங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் காசு கட்டி படித்த ஸ்டூடெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ஆறு டெஸ்ட்டாவது எழுதி இருக்கணும் அது கிளைம் பண்ணுங்க சார் நான் என்ன சார் நீங்கள் உண்மையாக பேசினா நான் 
சார் எனக்கும் வந்து ஒரு உணர்ச்சி எனக்கும் சுய அறிவுன்னு இருக்கு சரிங்களா நீங்க தப்பு பண்ணலைன்னா உங்களை பத்தி நான் பேசவே மாட்டேன் நீங்க தப்பு பண்றீங்க இடம் கொடுத்துட்டீங்க அதனால தான் நான் ஓப்பனா பேசுறேன் அதாவது உங்க ஸ்டாண்ட் புரியுது அதாவது நானும் உங்களை மாதிரி சக போட்டியாளர் தான் ஆனா தவறான பிரச்சாரத்தின் மூலமா புவி பிரச்சாரம் மூலமா முன்னாடி போகாதீங்க நீங்க சொல்றீங்க அரசு அது இயந்திரத்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க மீடியாவை தப்பா யூஸ் பண்ணா இப்ப ஓபனா கேக்குறேன் சார் ஏற்கனவே நான் நிறைய வீடியோஸ்ல சொல்லிட்டேன் ஹிந்து வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு ஆன்சரே பண்ணல இதுல என்ன பிரச்சனைனா பாருங்க ஹிந்துல ஒரு அவர் பேர் வந்து அலோசிய சேவியர்ட்ட அவர் வந்து இங்க கிளாஸ் எடுக்கிறாருன்னு சொல்லி இந்த ப்ரௌச்சர்ல போட்டிருக்காங்க ஓகே இது பாருங்க அவர் வந்து இங்க கிளாஸ் எடுக்கிறாருன்னு போட்டிருக்காங்க இப்ப அவரை வச்சு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவர் ஹிந்துவோட எடிட்டர் அவர் வந்து இங்க கிளாஸ் எடுக்கிறாருன்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ அதை வச்சு இவங்க ஹிந்துவை தப்பா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க நீங்க விளம்பரம் கொடுக்கறதுங்கிற வேற என்டார்ஸ் பண்றதுங்கிறது வேற இல்ல நான் என்ன ஒரு இப்போ இதுலயே கூட எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு இவர் வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனத்துல பணிபுரியறாரு அதாவது அரசு நிறுவனம் கிடையாது கிடையாது ஒரு தனியார் நிறுவனத்துல பணிபுரியறாரு அங்க வந்து இன்னொரு வேலையும் செய்யறாரு கூடுதலா வேலை செய்யறாரு அவருடைய சுய விருப்பம் சுதந்திரமான நாட்டு அப்போ அங்க இருக்கும்போது அவங்களுக்கு உதவியா ஒரு விளம்பரத்தையும் போடுறாரு ஆனா விளம்பரம் தப்பா இருக்குன்றீங்க நான் என்ன சொல்ல விளம்பரம் போட்டுக்கங்க காசு வாங்குறீங்க விளம்பரம் போடுறீங்க போடுறீங்க நான் என்ன சொல்றேன் நியூஸா போடுறீங்க அதுவும் படிக்காத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேர்லாம் போட்டு நியூஸா போடுறீங்க தமிழ் குண்ட என்ன பண்றாங்கன்னா என்டார்ஸ் பண்றாங்க கிங் மேக்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி தான் அப்படின்னு என்டார்ஸ் பண்றாங்க அட்வர்ஸ் பண்ணலாம் அவங்க உதாரணத்துக்கு நானே சொல்றேன் நடத்துறாங்க நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறாங்க வந்து பங்கு பெறுங்க ராஜா சார் சொன்னாலும் தவறான விஷயம் அரசு அதிகாரிகள் அரசு வேலையை விட்டுட்டு வந்ததை என்டார்ஸ் பண்ணாதீங்க விளம்பரம் பண்ணிக்கிங்க விளம்பரம் பண்றது தப்பு கிடையாது நானே விளம்பரம் பண்றேன் தப்பா விளம்பரம் பண்ணாதீங்க நீங்க வந்து தி ஹிந்து தமிழ் இந்துவும் கிங் மேக்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி நடத்தும் இணைந்து நடத்தும் ஊரு ஊரா போறீங்க அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு இதையும் அப்ப தமிழ் இந்து இண்டார்ஸ் பண்ணுதுன்னு மக்கள் நம்புறாங்க சார் தமிழ் ஹிண்டுல இந்த வருஷம் அந்த யூபிஎஸ்சி ரிசல்ட் வந்த உடனே ஒரு நியூஸ் வருது எப்படி வருதுனா அந்த கிங் மேக்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஏஎஸ் ஆபீசரோ இன்னொரு மாணவரும் நின்றுட்டு இருக்காரு பேக்ரவுண்ட்ல கிங் மேக்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு இமேஜோட இருக்கு ஓகே இவங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல இத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு ரிசல்ட்டோட போடுறாங்க நியூஸா போடுறாங்க ஆடு வேற நியூஸ் வேற நியூஸாவே போடுறாங்க ஓகே நான் என்ன கேக்குறேன்னா அப்ப நியூஸ்ல நீங்க வந்து இந்த அகாடமி என்டார்ஸ் பண்றீங்க உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பொலிட்டிஷியனும் பிடிக்கும் சார் அந்த பொலிட்டிஷன் ஒரு இடத்துக்கு வர ஒரு அகாடமிக்கு அதுக்கோ வராருன்னு வச்சுப்போமே அவரை நான் என்டாஸ் பண்றேன்னா அவரு வந்து ஒரு இடத்துல கலந்துக்கிறாரு பிடிச்சிருக்கு பாக்குறாங்க போறாங்க கேளுங்களா மீடியாங்கிறது நியூட்ரலா இருக்கணும் மீடியாங்கிறது எதுக்கும் சைடு எடுக்க கூடாது மீடியாங்கிறது பப்ளிக்கு நல்ல விஷயத்த கொடுக்கணும் தப்பான விஷயங்களும் நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க சொல்ற அதே பத்திரிகையில எல்லா அகாடமி கொடுத்தாலும் எல்லா நியூஸும் தான் போடுறாங்க சார் நான் கொடுத்த அகாடமி போடுறாங்க நான் கொடுத்தா போடுறல அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து விளம்பரம் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் தான் போடுறாங்க கிங் மேக்கரும் தி என்றும் காசு கொடுத்துறாங்க அதனாலதான் அவங்க தான் போடுறாங்க நான் என்ன சொல்றேன் கொடுத்தா தான் சார் போடுவாங்க அது விளம்பரம் சார் விளம்பரம் வேற நியூஸ் வேற திரும்பவும் நான் சொல்றேன் விளம்பரமா நீங்க என்ன வேணா போடுறாங்க நியூஸையே இவங்கள்ட்ட காசு கொடுத்து போட வைக்கிறாங்கன்றீங்களா நியூஸா போடாதீங்கன்னு தான் சொல்றேன் அது வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ப்ரௌச்சர்ல என்டார்ஸ் பண்ணுவாரு அந்த இன்ஸ்டியூட் நடத்துற எல்லா ஊர் ஊர் மெக்க மீட்டிங்லயும் பண்ணுவாரு அந்த இன்ஸ்டியூட் நடக்கிற இன்னாகரல் பங்கன் வீடியோல வந்து பண்ணுவாரு அப்புறம் தி ஹிண்டுல போடுற நியூஸ்ல வந்து அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியும் மாணவரும் நிக்கிற மாதிரி போட்டோவோட நியூஸும் போடுவாங்க அப்ப அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கு அதுல சம்பந்தமே இல்லையா நீங்க வந்து அதே கவர்மெண்ட் அகாடமி பண்ண நான் கேட்கவே மாட்டேன் இப்ப நான் என்ன கேட்கறேன்னா கிங் மேக்கர் வந்து அரசு அதிகாரிகளால் நடத்தப்படுது அரசாங்க இயந்திரத்தை ஏமாத்திட்டு பண்றாங்க இத தமிழ் இன்று என்டார்ஸ் பண்ணுதா விளம்பரம் பண்ற நேரத்திலுமே சொல்லல அவங்க மக்களுக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க மக்கள் நம்புறாங்க வெறும் கிங் மேக்கர் அகாடமி நடத்துறதுங்கிற வேற என்ன சொல்ல கிங் மேக்கர் அகாடமியில எந்த அதிகாரியும் வர வேண்டாம் வேற யாரா வந்து நடத்தட்டும் மாணவர்களுக்கு கல்வியை வழங்குறாங்க சொல்லிக் கொடுக்க போறாங்கன்ற ஒற்றை நோக்கல இந்த பத்திரிகை போயிருக்கலாம் இவர் நினைஞ்சிருக்கலாம் அதுக்காக உங்க மேல இவ்வளவு குற்றம் இருக்கு நீங்க போது தள்ளி போங்க நான் ச
அவங்க செய்கிற தவறுகளை சரின்னு சொல்கிற மாதிரி என்டார்ஸ் பண்ணாதீங்க நியூஸ் போடாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்டார்ஸ் பண்ணுற பிஸ்னஸ் பண்ணாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அதாவது எப்படி விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வாங்குறீங்க விளம்பரம் போட்டுங்க அதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஓகே இப்போ ஹிந்துவோட சீஃப் எடிட்டரும் போய் உட்காந்து ஸ்டேஜில் உட்காந்து ஆமா இந்த அகாடமி தான் பெஸ்ட்னு பேசுறது தப்பு அதாவது ஆதரிக்கிறவங்க அது தவறு கிடையாது ஆனா தவறான விஷயத்தையும் பொய்யான விஷயத்தையும் கண்டிங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறீங்க நீங்க எந்த பிரைவேட் பிசினஸ் ஆதரிக்காங்க விளம்பரமா போடுங்க புரியுது சரிங்களா நான் அவ்வளவுதான் சொல்ல விளம்பரம் வேற என்டாஸ்மெண்ட் வேற இதுக்கு நான் எல்லா அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆளரும் உங்களுக்கு தரேன் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட்ல போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இவங்க ஆபீசர் ஐஏஎஸ் அகாடமி என்ன பண்ணாங்கன்னா வென் அண்ட் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் இஸ் டீச்சிங் சக்சஸ் இஸ் கேரண்டி வளரணும் ஆனால் அரசியலுக்கு நீங்கள் ஏன் வரீங்கன்னா மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யணும்னு வரீங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் அகாடமியில் இருக்கிற தவறுகளை சரி செய்யுங்க நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஏரியா வேலை பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியும் எது எது ரைட்டு எது எது தப்புன்னு தெரியும் தெரியாமலாம் கிடையாது நீங்கள் உங்கள் அகாடமியில் நிறைய தவறு நீங்களும் சேர்ந்தே பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் தப்பு இந்த இதில் இந்த ப்ரௌச்சரில் இருக்க எத்தனை ஐஏஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் போட்டு இவங்க எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி நீங்கள் போடுறதே தப்பு இது சட்டவிரோதமான ஒரு செயல் நீங்கள் இதை சரி செஞ்சுட்டா அப்புறமா அரசியலுக்கு வாங்க அப்போது உங்களுக்கு மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் அகாடமியில் சேவை செய்யுங்க இரநூறு பேருக்கு மேலே கிளாஸ் வச்சுலாம் எடுக்க ஐம்பது பேர் நாற்பத்தஞ்சு பேர் அதிகபட்சம் ஐம்பது பேருக்கு மேலே ஒரு கிளாஸ் ஸ்ட்ரென்த் வைக்காதீங்க அதுவே ஏமாத்திர வேலை சார் இங்கே மக்கள் சோசியல் சர்வீஸு மோட்டிவேஷன் எல்லாமே இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் தான் சார் எல்லாம் எல்லாமே பிஸ்னஸ் என்னென்னா இங்கே யாரும் வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ்லாம் பண்ணுறது கிடையாது பிஸ்னஸ் தான் ஓப்பனாக பிஸ்னஸ் தான் நானும் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறேன் ஆனால் சட்டத்துக்கு புறம்பாக அதான் அறத்தோட பண்ணுறங்க நேர்மையாக பண்ணுங்க நீங்கள் முன்வைக்கிறீங்க இல்லையா ஹிந்து ஒரு நேஷனல் டெய்லி நானே ஹிந்துவை ரெப்யூட்டடாக மதிக்கிறேன் நிறைய என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெஃபரும் நீங்கள் பண்ணுவீங்க பண்ணுறேன் பட் இந்த மாதிரி தவறான விஷயங்கள் நடக்கக்கூடாது இதுக்கு கரெக்ஷன் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் ஹிந்துலேருந்து வரணும் நிச்சயமா சார் பல சார் இது மக்கள் மக்கள் பாவம் சார் பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸ் பப்ளிக் பப்ளிக் என்னன்னா இந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸை நம்பி தான் சார் இருக்கிறாங்க இந்த அரசு எந்திரம் எந்த அளவுக்கு டெலிவரி ஆகுதோ அதுதான் சார் இங்கே சொசைட்டிக்கு போய் சேரும் நிச்சயமா நான் என்ன சொல்றேன் எல்லா அதிகாரிகளும் உங்களுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு கெத்து இருக்கு நீங்க வேற லெவல் நீங்க ஏன் வீதிக்கு வர்றீங்க நீங்க வீதிக்கே வராதீங்க நீங்க உங்க வேலையை நல்லா பாருங்க நீங்க மக்களுக்கு நல்லது செய்யுங்க நான் பாராட்டுறேன் என்னைக்கா ஒரு நாளைக்கு வாங்க ஏதாவது ஒரு மோட்டிவேஷன் கோர்ஸ் கொடுங்க அதெல்லாம் நான் தப்பு சொல்லவே கிடையாது ஆனால் அதையே பிராண்டா பண்ணி இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எங்க இன்ஸ்டியூட்டோட உட்காந்துருக்காரு எங்க இன்ஸ்டியூட்ல உட்காந்து ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்காருன்னு மார்க்கெட் பண்றத அவாய்ட் பண்ண தப்பு அது அது பண்ணாதீங்க நீங்க அப்படி கிளாஸ் எடுக்கணும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய சர்வீஸ் பண்ணா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அடையா இருக்கு அரசு பள்ளி பயிற்சி கொடுங்களுக்கு போக சொல்றீங்க அங்க மட்டுமே பண்ணுங்க பிரைவேட் பிசினஸ் சென்டிட்டிக்கு வரவே வராதுங்க இது லாஸ்டா இருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் சார் என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல சார் சத்யேந்திரநாத் துபாய் இறந்தார் இன்றைக்கி அவருக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் ஆயிடுச்சு இனிமேல் எந்த அதிகாரி வேலை பார்க்குற அரசு அதிகாரிகளோட இது எந்த ப்ரௌச்சர்லையும் எந்த இன்ஸ்டியூட்டோட வெப்சைட்லையும் வரக்கூடாது சார் ஓப்பனாக சொல்லுங்கள் சார் நீ கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் வரலாம் சார் நான் வேறு எதுவுமே சொல்ல சார் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ வேணால் சம்பாதிங்க நானும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் நானும் சம்பாதிக்கிறேன் நான் தப்பே சொல்லலை ஆனால் தவறான முறையில் மாணவர்களையும் பப்ளிக்கும் ஏமாற்றாதீங்க ஒரு கிளாஸ் ஸ்ட்ரென்த்தை ஃபஸ்ட்டு நாற்பது ஐம்பதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேல எடுக்காதீங்க நான் இன்னைக்கு ஐம்பது பேருக்கு மேல போனா ரெண்டு பேட்ச் வச்சு தான் எடுக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ட பெரிய ஹால் எல்லாம் வச்சுக்கல அது மாதிரி மக்கள் நோன்னா பெரிய ஹால்னா பெரிய பில்டிங்னா பெரிய பில்டிங்னால இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ யாருக்கும் பயன் கிடையாது பெரிய பில்டிங்னால அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு தான் கெயின் அந்த ஒரு பெரிய ஹாலை வச்சுக்கிட்டு இரநூறு பேர் இரநூத்தம் பேர் டம்ப் பண்ணி கிளாஸ் எடுத்து வெளில அனுப்புறீங்க உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஆகுது காசு ஆகுது ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு லைஃப் போகுது ஸோ வந்து இங்க வந்து மக்கள் தான் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் ஒரு விஜிலன்ட் பப்ளிக்கு தான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட்டு அவங்க தெளிவாக இருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் நடக்காது இவங்களுக்கு ஒரு சரியான பாடம் பொதுமக்கள் புகட்ட வேண்டும்
நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்